வணக்கம் பயனான வகுப்பு இயற்பியல நாம வந்து எத்தாவது யூனிட் பார்த்துட்டு இருந்தோம் போன கிளாஸ் போன விய வீடியோ வரைக்கும் நம்ம எத்தாவது யூனிட்ல பார்த்துட்டு இருந்தோம் சரிங்களா இப்ப நம்மளுக்கு வந்து திருப்பதல் தேர்வு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு வாரத்துல வந்துட்டுனால நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான முக்கியமான வினாக்கால டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஆல்ரெடி நாம அதாவது திருக்குறள் தேர்வுக்கு நம்ம பயனோனாம் கிளாஸ்க்கு வந்து மொத்தம் ஆறு யூனிட் அப்படிதானே ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்படிங்கிற ஆறு யூனிட் திருப்பதல் தேர்வு உண்டானது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து நாலு யூனிட் வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு ஒன்னா யூனிட் வந்து நாலாவது யூனிட் வரைக்கும் ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் அப்புறம் ஃபைவ் மார்க் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அந்த வீடியோவை நீங்க வந்து நம்மளுடைய பிக்சர்லயும் சரி யூடியூப் சேனலையும் இருக்கு நீங்க பாத்துக்கலாம் சரிங்களா அஞ்சாவது யூனிட் இன்னைக்கு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்கோம் அஞ்சாவது யூனிட் நம்ம வந்து முக்கியமான வினாக்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு கிளாஸ் போவோம் அதையும் நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க அதையும் நம்ம பார்த்து ஆறாயிரம் யூனிட் போகலாம் சரிங்களா சரி ஓகே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அழகு அஞ்சு அழகு அஞ்சுன்னு என்னது துகள்களான அமைப்பு மற்றும் திண்ம பொருட்களின் இயக்கம் இங்கிலீஷ்ல மோஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் ஆஃப் பர்டிகுலர் அண்ட் ரிஜிட் பாடிஸ் இந்த யூனிட்ல முக்கியமான வினாக்கள் சோ வழக்கம் போல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபைவ் மார்க் தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் ஸோ அந்த ஃபைவ் மார்க் தான் இன்னைக்கு பார்க்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் மார்க் என்ன ஃபைவ் மார்க் சார் அப்படின்னா பொதுவாக இதுல வந்து ஒரு மூணு நாலு ஃபைவ் மார்க் இருக்கு அதுல அதுலயே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிற என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா உங்க இதுல புக் பேக்ல இருக்க மூணாவது நம்பர் கொஸ்டின் சைக்கிள் ஓட்டுபவர் வளைவி பாதையை கடக்க முயலும் போது சாய்வதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு இருக்கும் ஹிண்ட் மாதிரி எழுதுங்க என்ன கொஸ்டின் எங்க இருக்குன்னு ஈஸியா இருக்கு ஹிண்டு சைக்கிள் ஓட்டுபவர் வளைவி பாதையை கடக்கும் போது சாய்வதற்கான கோய் கோவை காரணம் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் கொடுக்கப்பட்ட திசை எழுத்துக்கு சைக்கிள் ஓட்டுபவர் சாயும் போனதுக்கான சம்பந்தப்பட்ட பேருக்கு அப்படின்னு இருக்கும் சோ இதுல வந்து இங்கிலீஷ்ல நான் சொல்லிக்கிறதா கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் ஒய் சைக்லிஸ்ட் பென்ஸ் ஒயர் நெகோட் அரைவ் அட் எக்ஸ்பிரஸ் ஃபார் த ஆங்கிள் ஆஃப் பெண்டிங் ஃபார் இந்த கொஸ்டின் தான் சரிங்களா சரி எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத நான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் மிதி வண்டி ஓட்டுபவர் அதாவது சைக்கிள் ஓட்டுபவர் சம நிலையில் ஆறு ஆறு மூல வட்டப்பாதையில் ஒரு வட்டப்பாதையில சுத்துறாரு இதுக்குன்னு கண்டிப்பா ஒரு ஆற வரைக்கும் ஆறு அதுதானே இந்த ஆறு அப்படிங்கிறது உயர்த்தப்படாத சாலையும் பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே ஆங்கில பேங்கிங் ஆஃப் ரோட்ஸ் அதாவது உயர்த்தப்பட்ட சாலையும் படிச்சுப்போம் லேசா இன்னர் ரேஜ் அவுட்டர் ரேஜ் வெளிப்புறம் உட்புறம் அப்படியே லேசா தூக்கி ஆஹ் கட்டிருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு பட் அப்படி இல்லாம உயர்த்தப்படாத பாதை இவர் என்ன விளாசத்துல போறாருன்னா அந்த சைக்கிளிஸ்ட் வந்து விங்கிற விளாசத்துல போறாரு ஏன்னா அவருக்கு ஒரு விளாசம் இருக்குங்களா சரி சைக்கிளும் அத ஓட்டுவரையும் சேர்த்து ஒரே அமைப்ப நம்ம நினைக்க போறோம் ஏன்னா சைக்கிள் ஓட்டுறது தனியாகவும் சைக்கிளோடைய தனியாகவும் நம்ம யோசிச்சா நிறைய ஆன்சர்ல நம்ம இன்வால் ஆகும் நிறைய டான்ஸ் ஆகும் ஸோ ரெண்டு இதையும் ஒரே நினைச்சு ரெண்டு இதுக்கும் ஒரே மாதம் எம்ங்கிற மாதம் நம்ம எடுத்துக்க போறோம் சரிங்களா ஸோ எம் நிறைய கொண்டு ஒரே அமைப்பாக சிம்பிள் சிஸ்டம் சரிங்களா நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ண போறோம் சரி அப்புறம் இந்த அமைப்போடைய நிறை மையம் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்னு தெரியும் சி மற்றும் இது ஓவை மையமா கொண்டு எப்படி இங்கு ஆறு ஆறு மூட்ட வட்டப்பாதில் செல்கிறது அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க அதாவது நீங்க படத்துல பார்த்தா தெரியும் அந்த சைக்கிள் ஓட்டும் போது சீன் கொடுப்பாங்க அதுதான் ஒரு இடத்துல உம் அதுதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் தமிழ்ல சொல்ல போனா நிறை மையம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓல இருந்து ஆறு டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கும் ரைட்டா சரி இப்ப இந்த படத்துல காட்டியுள்ளவாறு ஓசியை நம்ம வந்து எக்ஸ் எச் ஆகும் இதை வந்து என்ன பண்ண போறோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் எச் ஆகும் ஓ வலியம் வலிய செல்லும் செங்குத்து கோடு ஓ இசட் இப்படி போடுவாங்க ஓ இசட் இந்த இடத்துல இசட் போடுவாங்க செங்குத்து ஓ இசட்டை இசட் எச் ஆகும் கொடுப்போம் சரியா சரி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து இன் திஸ் ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம் நம்ம இங்கிலீஷ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த இசட்டச்சை சுழல் அச்சா கொண்டு கோண திசை வேகத்தில் ஒமேகா அப்படிங்கிறது கோண திசை வேகம் பொதுவான பிசிக்ஸ்ல குறிப்போம் ஒமேகாவுடைய பார்வை என்ன கோண திசை வேகம் ஆங்கில விலாசதி அப்படின்னா ஒமேகா சி கொட்டு பி பை ஆர் அப்படின்னு பார்க்கலாம் சரியா இசட்டச்சை பொறுத்து சொல்லு இசட்டச்சை எங்க இருக்குன்னு தெரியும் இப்பதான் பார்த்தா செங்குத்தா இருக்கு அதை பொறுத்து இப்படி சுத்துது ஏன்னா நம்ம வட்ட பாதி சொல்லி இருக்கு சரிங்களா அதனால இப்பட
இந்த மைய விலக்கு விசை அப்படின்னு ஒண்ணு செயல்பட போகுது ஏன் சார் மைய விலக்கு விசை அப்படின்னா ஏன்னா அவர் எதுல சுத்தி வராரு சர்க்கிள சுத்தி வராரு அப்படின்னா இவர் சுத்தி வராரு இந்த மாதிரி சர்க்கிள்ல வட்டப்பாதையில சுத்தினாலே மைய விலக்கு விசை மையத்திலிருந்து வெளியில நோக்கி தள்ளக்கூடிய ஒரு விசை செயல்படுங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் அதுதான் மைய விளக்கு விசை சரியா சோ சுழலும் குடிப்பாயத்தை கொண்டு நாம் தெருவிலை காணும் போது அமைப்பு மீது மைய விளக்கு விசை மைய விளக்கு விசை பார்லன்னா எம் பி ஸ்கவை ஆர் இது வந்து செயல்படும் சரிங்களா இது எங்க இருந்து செயல்படும்னா ஓவை இட்டு வெளியில ஆர்ஜின் ஓ நம்ம சொல்லிருந்தோமா அந்த ஓவை விட்டு ஈர்ப்பு மையம் வழியே செயல்படும் இது அப்படி சொல்லிடுது சரி இப்போ சைக்கிளும் சரி அந்த சைக்கிள ஓட்டலும் சரி ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒரு அமைப்பு ஒரு சிஸ்டம் நினைச்சோம் இந்த சிஸ்டத்து மேல என்னெல்லாம் விசைகள் செயல்படும் அடுத்து முக்கியமான லைன் அதான் இந்த சிஸ்டம் சொல்லியாச்சு இந்த அமைப்பும் சொல்லியாச்சு அமைப்பு மீது செயல்படக்கூடிய விசைகள் என்னெல்லாம் பொதுவா டக்கு நம்ம அமைப்பு எந்த ஒரு அமைப்பு மூலம் செயல்படக்கூடிய விசை டக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் புவியிருப்பு விசை ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அடுத்துன்னா என்ஜி ஒன் அதர் விசை அடுத்து புவியிருப்பு விசை இருந்தால் அதுக்கு ஆப்போசிட்டா சிங்குத்தா மேல் நோக்கி இருக்கும் நார்மல் பொது அது ரெண்டாவது ரைட்டு இதெல்லாம் நமக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சு மூணாவது சைக்கிள் ஓட்டும் போது சைக்கிளோட டயருக்கும் அந்த ரோடுக்கும் ஒரு உராய் விசை இருக்குமா அதுதானே ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அதை வந்து நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம் பேசிக்கலாம் இங்கே நான் சைடில் எழுதுகிறேன் உராய் விசை இது வந்து மூணாவது எத்தனை போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்ச கட்டதான் அதை சால்வ் பண்ண கீசியா ஒரு விஷயம் அவ்வளவுதானா சார்னா இன்னும் இருக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னது வட்டப்பாதையில சுத்தும் போது நான் என்ன சொன்னேன்னா மைய விலக்கு விசை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மைய விலக்கு விசை அது அப்புறம் சரியா மைய விலக்கு விசை நம்ம இங்கிலீஷ்ல வந்து சென்ட்ரி பீகோல் போர்ஸ் அடிப்பாங்க இதோடைய பார்வை என்ன இப்ப நம்ம எழுதணும் எம் பி ஸ்கவே ஸோ நாலுன்னா அந்த சை சைக்கிள் விஸ்ட்டு அதாவது சைக்கிள் ஓட்டவர் இந்த வட்டப்பாதையில் சுற்றும் போது அவர் மேலே அந்த அமைப்பு மேலே நாலு ஃபோர்ஸு இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் ஆகிடுது சரிங்களா சரி இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ரொட்டேஷனல் ஈக்குவல் பிரியம் அதாவது சுழற்சி சமநிலை மாறும் சுழற்சி சமநிலைன்னா டவ் அடி போடுவாங்க டவ் போட்டு மொத்தம் ஏன் சார் அப்படின்னா இந்த ரொட்டேஷனல் ஈக்குவல் பிரியம் அப்படிங்கிறது சுழற்சி மையம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படிதானே சுழற்சி சமநிலை தொழில் அமைப்பு மேல இசட்ட பொறுத்து சுத்தக்கூடிய இசட்டுன்னா இந்த இசத்தை பொறுத்து இப்படி சுத்தக்கூடிய இந்த அமைப்பு மேல சமநிலை வேணும் அப்படின்னா சமநிலை இருக்கணும்னா அதன் மீது செயல்படக்கூடிய அந்த மொத்த விசை அப்புறம் மொத்த திருப்பு விசை மதிப்பு சுழியாக வேண்டும் ஏன்னா இதுல எத்தனை ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆனாலும் அதோடைய டோட்டல் நெட் அது வந்து ஜீரோ இருந்தா தான் சமநிலை இருந்தா அர்த்தம் ஏன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் அதிகமாகவும் ஒரு ஃபோர்ஸ் கம்மியாகும் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு சென்ட்ரி உங்க புரிய காண்டு சொல்றேன் சென்ட்ரி ஃபியூக்கல் ஃபோர்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அது என்ன பண்ணோம் இந்த வட்டப்பாதையில் ஒரு சுத்த மாட்டார் என்ன ஆயிரும் வெளியில் தள்ளி விட்டுரும் இல்லை டவுன்லோட் ஃபோர்ஸ் எப்படி ரொம்ப அதிகமாக ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அவர் கீழே விழுந்துருவார் புரிய காண்டு தான் நல்லா சொல்றேன் ஸோ எல்லா ஃபோர்ஸும் எத்தனை ஃபோர்ஸ் நாங்கள் இருக்கட்டும் அத்தனை ஃபோர்ஸையும் கூட்டினா நமக்கு என்ன வரும் சூழியாக இருக்கட்டும் அதுமாரி திருப்பு விசை திருப்பு விசைனா உங்களுக்கு தெரியும் எங்கே சார் திருப்பு விசை எப்படி சார் வந்து நீங்கள் கேட்கலாம் டவு பொதுவாக ரேடியஸும் ஃபோர்ஸ் இருந்தாலே திருப்பு விசை வந்துடும் நம்ம டென்த்துலேயே படிச்சிருக்கோம் அதுதான்ப்பா ரேடியஸும் அதாவது ஆரமும் விசையும் இருந்தாலே நமக்கு என்ன அந்த திருப்பு விசை வந்துடும் ஸோ இங்கே ஆறு இருக்கு எஃப் இருக்கு எத்தனை எஃப் இருக்கு சரிங்களா அப்போ இதுலேயும் டவு நெட் அதனால தான் டவு நெட் ஏன்னா மொத்த திருப்பு விசை அப்ப இது எப்படி இருக்கணும் ஜீரோவா இருக்கணும் அதனாலதான் நான் டேரக்டா ஜீரோ போடுறப்பாங்க உங்க புக்ல பட் நீங்க அதை பின்னாடி புரிஞ்சுக்கணும் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து அந்த சுழற்சி சமநிலை இருக்கணும்னா ரொட்டேஷன் ஈக்குவல் பிரி இருக்கணும்னா அது வந்து இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருக்கும் ஓகேவா இது போட்டுட்டீங்கன்னா மற்ற எல்லாமே ஈஸி இதுதான் பேசிக்கான ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் சரி இப்போ நம்மளுடைய அந்த கிராஃப இந்த மிதி வண்டி ஓட்டுறவருடைய இந்த கிராஃப் மாதிரி போடப்படும் எப்படி அப்படின்னா இப்ப இதுல வந்து ஏ அப்படின்னு கூச்சுக்கிறேன் பி ஏற்கனவே சின்னு சொல்லியிருந்தோமா சென்ட்ரா மாஸ் நிறைவு மையம் 
डाउनलोड ग्रेविटस फोर्स एम जी एम बी स्कोय आर विशेष मैय नो मैं नोक विशेषा विशेष मल्टी नमस्कार डायरेक्शन दिशा अंगलचना ट्रयांगल्स 
sin theta அப்படின்னா என்னது ஆப்போசிட் பை ஹைபோட்டஸ் எதிர்பக்கம் பை காம் தீட்டாக்கு எதிர்பக்கம் என்ன இருக்கு ஏபி இருக்கு அடுத்த பார்த்தா தெரியும் ஓகே காரணம் என்ன இருக்குன்னா ஏசி தான் காரணம் அப்படின்னா ஏசி இப்ப ஏபி எனக்கு தேவை அப்படின்னா ஏசி அந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாமா அப்போ ஏசி சைன் தீட்டா போட்டாச்சு இதே மாதிரி இந்த இடத்துல காசிட்டா பாருங்க ஏன்னா ஆங்கிள் வந்துட்டாலே சைனு காசு நம்ம பார்ப்போம் இப்ப சைன் தீட்டா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எதிர்பக்கம் உள்ள வேல்யூ கிடைச்சிடும் அதனாலதான் நம்ம ஏபி நம்ம பார்த்து சொல்லி பார்ப்போம் எனக்கு அடுத்த உள்ள பக்கம் அதாவது பிசி தேவை சாப்பிடலாம் நீங்க காசு தானே இருக்கும் ஸோ எந்த பக்கம் தேவையோ அதுக்கேற்றப்பில் ஆங்கிள் இருக்கும் எனக்கு வந்து ரெண்டு அதாவது அடுத்த உள்ள பக்கம் தேவையில்லாத வெறும் எதிர்பக்கம் மட்டும் போதும் அப்படின்னா வெறும் சைன் தீட்டம் மட்டும் பார்த்தா பார்க்கலாம் இல்லை எனக்கு எதிர் உள்ள பக்கம் தெரியும் அடுத்த உள்ள பக்கம் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா காசு தீட்டம் மட்டும் பார்க்கலாம் இல்லை ரெண்டுமே வேணும்னா சைன் தீட்டம் பார்க்கணும் காசு தான் பார்க்கணும் ஓகே சரி இப்போ காசு தான் போடுங்க காசு தான் என்னன்னா அடுத்து உள்ள பக்கம் பை காரணம் அப்போ இங்க போட்டுக்கலாம் காசிட்டா அட்ஜஸ்டன் சைட் யாரு இருக்கா பிசி இருக்கா அண்டு கர்ணம் ஹைபோடன்ஸ்ல யாரு இருக்காங்க ஏசி இருக்காங்க ஓகே எனக்கு யாரு தான் தேவை பிசி தான் தேவை அப்ப ஏசி எந்த சைடு கொண்டு போற ஏசி காசிட்டா ஏன் சார் இதை கண்டுபிடிக்கணும் இது ஏன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் போனதுல ஒரு பாக்ஸ் போட்டு ஈக்குவேஷன் ஏன் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னோம் அந்த இடத்துல ஆங்கில சப்சிட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஏன்னா ஏபி பிசி அந்த ஃபார்ம்ல வந்து அந்த சைட்ல எழுத போறேன் இந்த ஏபி பிசி இதை மட்டும் நான் தனியா வைக்க வச்சுக்கிறேன் இப்ப கண்டுபிடிச்சது தனியா வச்சுக்கிறத ஆல்ரெடி நான் போன இதுல பாக்ஸ் போட்டா அந்த ஈக்ஷன் எழுத போறேன் என்ன பாக்ஸ் போட்டேன் எம்ஜி ஏபி ஈக்வட்டு எம்பி ஸ்கொயர் பை ஆர் பிசி அப்படிங்கிறது அடுத்தான இதுல பாருங்க ஏபிக்கு பதிலா இதை சப்சிட் பண்ணோம் பிசிக்கு பதிலா இதை சப்சிட் பண்ணோம் சார் சப்சிட் பண்ணலாமா ஸோ எம்ஜி ஏசி சைன் தீட்டா ஈக்வட்டு எம்பி ஸ்கொயர் பை ஆர் பிசிக்கு பதிலா ஏசி காசிட்டா ஓகே இப்ப எல்லாத்தையும் இதை அழைச்சிருக்கோம் இப்போ இந்த காமனா என்னன்னா இருக்க பஸ்ட் அதுதான் ஏசி ஏசி காமனா இருக்கு எம்மு எம்மு இருக்கு ஆப்போசிட் இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் வேற ஏதாவது கேன்சல் பண்ணுமா முடியாது ஸோ பைனலா என்ன வருது இங்க ஜி சைன் டிடா ஈக்வட்டு பிஸ்கபே ஆர் காசிட்டா அப்படின்னு வருது சரிக்கா இப்போ எனக்கு என்ன தேவை நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம் ஒரு சைக்கிளிஸ்ட் மிதிய ஒன்றி ஓட்டுபவர் ஒரு வட்டப்பாதையில் உள்ள சுற்றி வர்றார் அப்படின்னா அவர் வந்து கீழே விழாம சமநிலையில இருக்கணும் சமநிலையில ஓட்டம்னா என்ன டேம் அப்படிங்கிறது அந்த கொஸ்டின் ஏன்னா ஒரு கொஸ்டினை வந்து நம்ம படிக்கிறோம்னா அந்த கொஸ்டினுடைய நோக்கம் விளைவுகள் எஃபெக்ட் என்னங்கிறது தெரிஞ்சாதான் அந்த கொஸ்டின் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஸோ அந்த கொஸ்டினுடைய நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன எதை நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அந்த சைக்கிளிஸ்ட் வந்து அந்த கருவு ரோட்ல பெண்டிங் ஆகுறார் ரைட்டா அப்படி பெண்டிங் ஆகும் போது அவர் வந்து சரிஞ்சு விழுந்துட கூடாது சமநிலையிலே ஓட்டணும் ஏன்னா நீங்க இந்த சைக்கிள் ரேஸ் எல்லாம் பார்ப்பீங்க பைக் ரேஸ் எல்லாம் பார்ப்பீங்க அதுல நல்ல பெண்டிங் ஆகி போவாங்க ஆனா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிப் ஆக மாட்டாங்க ஏன்னா அது வந்து பை ப்ராக்டிக்ஸ் அப்படின்னாலும் அது பின்னாடி என்ன இருக்குன்னா நம்மளுடைய இயற்பியல் பிசிக்ஸ் ஆல் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அந்த கான்செப்ட் அவர் படிச்சுட்டு இருக்கோம் சோ ஒரு சைக்கிளிஸ்ட் ஓட்டும் போது அவர் பெண்டிங் ஆம இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த தீட்டா அந்த கிராஃப் போட்டு அதுல தீட்டா போடாம அந்த தீட்டா வந்து கரெக்டாகும் அந்த தீட்டாவோட மதிப்புக்கு கரெக்டா இருந்தாங்கன்னா தான் அவங்க வந்து கீழே விட மாட்டாங்க அந்த தீட்டாவோட மதிப்பை நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா சோ நம்ம வந்து பக்கத்துல வந்தாச்சு தீட்டாவோட மதிப்பா வேணும் உடனே என்ன பண்ணலாம் காஸ்டாவை அந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம் அப்ப என்ன வரும் சைன் தீட்டா பை காஸ்டா அப்படி கொண்டு வந்துடும் இந்த ஜிய இங்க கொண்டு வந்துடும் பி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஜி ஏற்கனவே ஆர் இருக்கும் ஜி இங்க கொண்டு வந்துடும் பி ஸ்கொயர் இந்த காஸ்ட் இங்க கொண்டு வந்துடும் சைன் பை காஸ்ட்னா டேன் தீட்டா அப்படின்னு தெரியும் So, tan theta is equal to b square by rg. Theta is equal to theta 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 theta
அப்படி அவர் மிதியோண்டு ஓட்டுறது கிடக்கும் போது கீழே விழாமல் சமநிலையில் இருக்கணும்னா அதாவது தீத்தா கோணம் சாய்ந்த நிலையில் கிடக்காட்டும் அவர் அந்த சைக்கிள் அந்த ஒரு சர்க்கிள் அப்படி சுத்தும் போது பெண்டிங் ஆகணும் இருக்கணும்னா அவர் என்ன மாதிரி ஆங்கிள் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஆங்கிள் இருக்கும் டேன் என்ன சாப் வி ஸ்கொயர் பை ஆர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ வீனா அந்த சைக்கிளும் சைக்கிளிஸ்டும் நிதி ஒன்று ஓட்டுறோம் சைக்கிளும் சேர்ந்து போகக்கூடிய விலாசதி ஆர்னா வட்டப்பாதையோடைய ஆரம் ஆர் ஜி நம்ம மாத்தே முடியாது எப்பவுமே காசம் ஸோ இதுதான் முக்கியம் இந்த டேம்ல அவர் இந்த ஆங்கிள போனால் தான் அவர் கீழே வளர்ந்து சரிங்களா ஸோ இதுதான் இந்த கன்சன் புரியுதா ஸோ இட் ஷோ சார் ஒயில் நெகவுடைய சர்க்குலர் ரோட் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆர் அட் வெலாசிட்டி பி சைக்கிள்ஸ் ஹேஸ் டு பெண்ட் அண்ட் ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் அவர் பெண்ட் ஆனா ஃப்ரம் த வெர்டிகல் ஏன்னா அது நான் போட்டேன் தீட்டா அப்படிங்கிற சீல பக்கத்தில் போடுறேன் அந்த வெர்டிகல் கம்பேர் பண்ணும் இந்த தீட்டை வந்து இப்படி இருந்ததுன்னா அவர் வந்து ஃபாலோ ஆக மாட்டாரு அவாய்டியா இதுதான் ஓகே சரி இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கும் இதுதான் இது இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் என்னங்கிறத பார்ப்போம் உங்களுடைய புக்கில் சாய்தளத்தில் முருகுநிலை விவரி மற்றும் அதை முடுக்கத்துக்கான சமப்பாட்டை பெறுக அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் அதாவது பத்தாம் நம்பர் கொஸ்டின் சைதத்தில் உருதல் அதாவது இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா ரோலிங் அண்ட் இன்கிளைன் பிளைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் அடுத்தனா டிஸ்கஸ் ரோலிங் அண்ட் இன்கிளைன் பிளைன் அண்ட் அரைவிட எக்ஸ்பிரஸ் பத ஆஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு அதாவது முடுக்கத்திற்கான கோவே இருக்கு அந்த கொஸ்டின் இப்ப அடுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா சரி சாய்தளம் என்ன ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேசிக் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் இது சர்ஃபேஸ் இருக்குமா இதுல இருந்து சம் ஹைட்டில் பி போட்டு இதான சாய்தளம் இதுக்கு இதுல ஒரு ஒரு உருளை இப்படி ஒரு உருண்டையான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு உருள் என்னெல்லாம் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்னெல்லாம் சொல்லணும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஹைட் சொல்லுவோம் அடுத்தனா ஹைட் இங்க இருந்து சர்ஃபேஸ் வந்து இவ்வளவு தூரம் ஹைட் இருக்கு ஏன்னா ஒரு பொருள் எல்லா டைம் ஏன்னா அது அது ஒரு தனி கான்செப்ட் பட் அது ஒரே ஒரு லைன் சொல்லுற ஒரு பொருள் வந்து விழணும் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிள் வேணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் கை எப்படி வச்சுக்கிறேன்னு சொன்னேன் இந்த பொருள் எப்படின்னா உடனே விழுந்துருமா இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு ஆங்கிள் ஏ அதாவது கூட்டினா மட்டும் தான் விழும் ஃபர்ஸ்ட் விழாது நான் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட்டும் போது ஒரு டைம் விழும் அதனால அந்த சம் ஹைட்ல எடுத்துக்கோம் ஓகே ஒன்று அடுத்து இது எந்த தீட்டாலும் எல்லா தீட்டாலும் விழாது அடுத்தானே இப்போ நம்ம அதை பார்த்தோம் எல்லா தீட்டாலும் விழாது நீங்கள் அந்த தீட்டாவை இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண ஓட் டைம்ல ஏன்னா ஃப்ளாட்டா உருளையான சப்ஜெக்ட் உருளான ஆப்டர் கூட கொஞ்சம் தான் அப்படி முன்னாள் முன்ன வரும் பட் அங்கேருந்து வரணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஆங்கிள் நம்ம கூட்டம் அது தீட்டா அதுக்கப்புறம் இந்த உருளை இங்கே வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எங்கே இருக்கும் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் எங்கே மூவ் ஆகுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் ஸோ அது வந்து எஃப் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகே சரி இந்த ஊர்லக்குன்னு ஒரு ரேடியஸ் இருக்கும் கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் டவுன்லோட் கிராவிடஸ் ஃபோர்ஸ் இருக்குமா எம்ஜி இந்த எம்ஜி வந்து ரெண்டு காமனோட பிரி என்னலானா ஒன்று வந்து எம்ஜி காசு தான் இன்னொன்று என்னது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எம்ஜி சயின்டிஃபிக்டா எம்ஜி சயின்டிஃபிக்டா இந்த டயர்ஸ் தான் போகும் அப்படிதான அதுக்கப்புறம் முக்கியமான அது டவுன்லோட் கிராவிடஸ் ஃபோர்ஸ் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் நம்ம என்ன எழுதுவோம் நார்மல் ஃபோர்ஸ் இப்படி போடுங்க எம்ஜி காசு ஆப்போசிட்லாம் போடணும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சது தான் ரைட்டா ஸோ இப்போ என்னெல்லாம் போட்டிருக்கோம் நார்மல் ஃபோர்ஸ் டவுன்லோட் கிராவிடஸ் ஃபோர்ஸ் டவுன்லோட் கிராவிட ஃபோர்ஸ் ரெண்டு காமனோட பிரியம் ஒன்று எம்ஜி காசுட்டா இன்னொன்று எம்ஜி சயின்டிஃபிக்டா அடுத்தானே ஏன் தீட்டா வந்திருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் தீட்டா இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அதனால தீட்டாவும் பிரிக்கணும் இதே தீட்டா வரலன்னா வேறு எம்ஜியை மட்டும் நீங்கள் போடலாம் அண்ட் முக்கியமாக என்னது இருக்கு உராய் விஷயம் எழுதணும் எஃப் எழுதணும் எஃப் வந்து இதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கும் மூவிங் இப்படி இருந்ததுன்னா எஃப் இங்க இருக்கும் மூவிங் இப்படி இருந்ததுன்னா எஃப் இங்க இருக்கும் ஸோ எஃப்பும் எம்ஜி சைன்டா ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டா ஆகும் என்னும் எம்ஜி காசுனா ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டா ஆகும் ஓகே இது புரிஞ்சுதான் ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இதை வந்து படத்தை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அது ரொம்ப ஈஸி 
பஸ் என்ன சொல்லுவோம் சாய்தளத்தில் நிறையம் இதுக்குன்னு ஒரு நிறைய இந்த உருளை உருளையுடைய நிறை வந்து எம் சரியா எம் ஆரம் ஆர் கொண்ட உருளை வடிவ பொருள் நழுவாமல் கீழ் நோக்கி நழுவாமல் ஸ்லிப்பிங் சொல்லுவாங்க அப்படி ஸ்லிப் ஆகாம அப்படியே உருண்டு உருண்டு வர்ற மாதிரி நான் யோசிச்சேன் கீழ் நோக்கி உருளுவதை நம்ம படத்துல காட்ட மாதிரி தருதுக சாய்தளத்தில் பொருளின் மீது இரு விசைகள் செய்யப்பட்டிருக்கா என்ன விசைலாம் ஒன்னு வந்து புயிர்ப்பு விசை அதுதானே அந்த புயல் புசை ரெண்டு டைப்பா பிரியும் ஒண்ணு வந்து எம்ஜி சயின்டி தான் இன்னொன்னு எம்ஜி காத்து தான் நம்ம புக்கில் உள்ளதை அப்படி ஏற்கனவே படத்துல உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் பட் புக்கில் உள்ளதை நீங்க அப்படியே பார்ப்போம் அப்புறம் மற்றொன்று என்னது உராய் விசை புவியிருப்பு விசையின் மற்றொரு கூறு எம்ஜி காசி தான் ஆனது நார்மல் செங்குத்து கோடு இருக்கா இதால சமன் செய்யப்படும் சமன் செய்யப்படும் என்னது கேன்சல் ஈச்சதர் என்னும் எம்ஜி காசில கேன்சல் ஆயிடும் ஆகவே சாய்தளத்தின் மீது ஏற்படும் இவ்வியத இவ்வியக்கத்திற்கான சமன்பாட்டை தனித்த பொருளின் விசைப்படம் மூலம் பெறலாம் அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க அதான் என்ன அப்படின்னா இதை அழைச்சுக்கோங்க எம்ஜி சைன் தீட்டா அதுக்கு ஆப்போசிட்டா எஃப் இருக்கேன் சரியா எம்ஜி காசிட்டாவும் எண்ணும் கேன்சல் ஆயிரும் இந்த எம்ஜி சைன்டிட்டாங்கிறது அந்த பொருளோடைய இடப்பயிற்சி இப்படியே இங்க போதும் அப்படியே எப்படி சுத்தி சுத்தி போதும் அதோடைய இடப்பயிற்சி இயக்கத்தை ஏற்படுத்தும் விசை இது எஃப்ங்கிறது உராய் விசை இடப்பயிற்சி இயக்கத்தை எதிர்க்கும் விசை புரியுதா ரெண்டு விசை தான் அதான் ஈஸியா சொல்லிடலாம் அதான் என்ன அப்படின்னா இந்த காமன் ஆஃப் கிராவிட்டர் சப்போஸ் எம்ஜி சைன்டிட்டா அப்படிங்கிறது என்னது இங்கிலாந்து பெண்ணுக்கு பேரலா இருக்கும் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும் அதே இங்கிலாந்து பிளைனுக்கு பரலா இருக்கும் பட் ஆப்போசிட் தான் எம்ஜி சைன்டிட்டா ஓகேவா சரி இப்போ ரெண்டே ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்கு ஃபோர்ஸ் இருந்தாலே நியூட்டனுடைய இரண்டாம் விதிப்படி என்ன பண்ணுவோம் எம்ஜி சைன்டிட்டா இன்னொரு ஃபோர்ஸ் யாரு எஃப் ஆனா ஆப்போசிட் இருக்காரு அதனால மைனஸ் எஃப் அப்படின்னு போட போறேன் ஈக்குவல் டு யாருக்கு ஈக்குவல் ஆகும் எம் ஏக்கு ஈக்குவல் ஆகும் நியூட்டனுடைய இரண்டாம் விதிப்படி இப்படிதான் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் இந்த மாதிரி டேம் வந்துருக்கு சரிங்களா டேரக்டா இந்த கொஸ்டின் பார்த்தா ஒரு மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி உள்ளது படிச்சுட்டு வந்தா ஏன் மைனஸ் எஃப் போடுவோம் ஏன் இந்த சரி எம்ஏ போடும் அப்படின்னு கொடுத்தா இது ஈஸி ஓகே ரைட் ஸோ எம்ஜி சைன்டிட்டா மைனஸ் எஃப் ரெண்டு பேரும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் இருக்கிறதுனால தான் மைனஸ் எஃப் இங்கே போட்டோம் ஈ போட்டு எம்ஏ ஈக்குவல் சுழற்சி இயக்கத்தின் போது பொருளின் மையத்தை பொறுத்து திருப்பு விசை தருதுங்க ஸோ திருப்பு விசைன்னு என்ன நம்மளுடைய ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு ரேடிஸ் அபிமம் போடும் போடுவோம் போவோம் அப்படின்னா எம்ஜி சைன்டிட்டாவின் கூறு திருப்பு விசை ஏற்படுத்தாது ஆனால் உராய் விசை ஆர் திருப்பு விசை ஆர் எஃப் ஏற்படுத்தும் அப்ப இப்ப புரியுதா இந்த ரோலிங் வந்து இப்படி வரும் போது இந்த எம்ஜி சைன்டிட்டானால எந்த வித திருப்பு விசையும் வராது ஆனா அந்த ஒரு ஆப்போசிட்டா ஒரு ஆள் இருக்காருல யாரு உராய் விசை இவரால ஒரு திருப்பு விசை ஏற்படும் சோ திருப்பு விசை ஏற்கனவே போர்ஸ் திருப்பு விசை தேவை அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரேடியஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆர் எஃப் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ஏ முடுக்கம் அடிந்தறியும் அப்படின்னு தெரியும் ஏங்கிறது ஆர் ஆல்பா நேர்கோட்டு உந்தம் இது இது வந்து கோணம் உந்தம் ஆல்பா அப்படிமா இது வந்து ரேடியஸ் ஆர் அதுவுமே ஐ மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜியா நிலைமை திருப்பத்துற எம் இன்ட்டு கே ஸ்கொயர் இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் எம் நிறைய அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து அது கே வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் டைரேஷன் அப்படின்னு தெரியும் அதுதான் ரைட் இப்போ இந்த தொடர்பால நம்ம போட போறோம் அதாவது ஆர் எஃப் போட்டு ஐ ஆல்பால இதெல்லாம் போடப்படும் ஐக்கு பேர் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஆல்பா பேர் என்ன பண்ணோம் ஏ பை ஆர் ஏன்னா ஆல்பா அப்படிங்க ஏ பை ஆர் போட்டலாமா ஏ பை ஆர் ரைட் இப்போ இந்த ஆர் அப்படிங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் த டிஸ்க் ஆல்ரெடி ரேடியஸ் ஆஃப் டிஸ்க் ஆர் கேட்டலாம் அதனால இந்த ஸ்மாலா இருக்கு நான் கேட்டலாரே ஃபர்ஸ்ட் புரிய இருக்காண்டி நம்மளோட பார்ல இப்படிதான் இருக்கும் நம்ம இந்த இடத்துல ரேடியஸ் கேப்டலாரும் இருக்கிறதுனால கேப்டலாரும் பார்ப்போம் ஓகே ரைட் இது யாருக்கு ஈக்குவலா இருப்பாங்க 
ஆறத்துக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் கரெக்டா சரி இப்போ எனக்கு எஃப் தேவை இந்த ஆறு கீழே கொண்டு வந்துடலாம் அப்ப என்ன வரும் எம் ஏ கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஏன்னா ஆர் இன்டு ஆர் எஃப் கண்டுபிடிச்சாச்சு எஃப்ங்கிற என்னது அந்த உராய்வு செவியின் மதிப்பு ஓகேவா இப்போ நம்மளுடைய மேல ஒரு ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம்னா என்ன ஈக்குவேஷன் இந்த எஃப்ங்கிறதுல இந்த எஃப் நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணோம் ஏன்னா இந்த எஃப் இந்த எஃப் ஒண்ணு இதுதான் நம்ம எஃப் கண்டுபிடிச்சோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபார்மா சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய நிலைமை திருப்பு திறன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபார்மா போட்டோம் இந்த எஃப்ங்கிற கண்டுபிடிச்சது இது அப்படியே சப்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் மைனஸ் எம் ஏ கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எம் ஓகே சரி இந்த கோஷனை நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய என்ன ஏ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா முடுக்கத்திற்கான கோவை ஃபர்ஸ்ட் சாய்தளத்தில் உருது ரோலிங் ஆன் இன்கிளைமெண்ட் நம்ம அதை பார்த்தோம் இப்படி உருது இப்படி மாசு இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி திருப்பு திறன் இருக்கும் எல்லாமே சொல்லியாச்சு அடுத்த பார்க்க வேண்டிய என்னது அது ஏன்னா அது ரெண்டு பார்ட் இன்னொரு பார்ட் என்னது ஆன்சலேஷன் முடுக்கத்தை பார்க்க போறோம் ஏ அது ஏ அதனால நீங்க சைடில் இப்படி போடுறது ஓகே அப்ப ஏன்னா இந்த இருக்கு இந்த ஏவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்ப அடுத்து நம்ம வாங்க இங்க மைனஸ் இந்த மைனஸ் அந்த சைடு கொண்டு போயிருமா பிளஸ் ஆயிருமா உம் எம் ஏ பிளஸ் எம் ஏ கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அடி போனாங்க இப்போ இத பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எம் ஏ காமனா இருக்கு சார் எடுங்க அப்புறம் இப்ப இதை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு ஏ தான் தேவை ஜி செஞ்சிட்டா அப்படியே வச்சுக்கோங்க இந்த ஒன் பிளஸ் கே ஸ்கொயர் இந்த சைடு கொண்டு வந்தா என்ன ஆயிரும் ஏன்னா ஏ பக்கத்துல இருக்கு இங்க கொண்டு வந்தா கீழாது அப்படிதான் ஆளவு முடிஞ்சது நம்ம நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சாச்சு முடுக்கத்திற்கான அந்த கோவையே கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆசேஷன் சாய்தளத்தில் உருளும் ஒரு பொருளோடைய அந்த முடுக்கம் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஜி சயின்டிட்டா பை ஒன் பிளஸ் கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்களா இதோட இந்த கொஸ்டின் நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ரைட் ஓகே இன்னைய கிளாஸ நம்ம வந்து நிறைய செய்யலாம் இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு கொஸ்டின் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இன்னும் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் இருக்கு அதை அடுத்த கிளாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஷார்ட் ஆன்சர் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இன்னைய கிளாஸ் டவுட் எதுவும் இருக்கா எதுவும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க இந்த டவுட் கிளியர் பண்றேன் ரெண்டே ரெண்டு கொஸ்டின் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த கொஸ்டின் படிக்கிறீங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த கொஸ்டின் ரொம்ப நல்லா தெளிவாக படிச்சு படிச்சு வைங்க ரொம்ப கேட்கறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புள்ள கொஸ்டின் சைக்கிளிஸ்ட் பெண்ட் ஆகிறது எந்த கோணத்தில் பெண்ட் ஆகிற விழாமல் இருக்கணும்னா எதுவும் டவுட் இருக்கா டவுட் இருந்தால் சொல்லுங்க கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் டவுட் எதுவும் இல்லைன்னா சரி கிளாஸை நிறைவு செய்தார் வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம் நன்றி வணக்கம்